өглөө нэмээ дүзэгчтэй сайхан амарсан уу та бүхэндээ статистикийн мэдээллийг ингинэр хүрэхийг зарж байна. За энэ удаад бэлдэж ирсэн слайд маань манай Монгол улсын хүн амын талаар юу ихэд дахиад бэлдсэн байгаа. За Монгол улсын хүн ам 2018 бид 3 сая дахь хэрэг нэг хүлээж авсан. За тэгвэл өнөөдөр 3.2 сая хүн амтай байгаа юм байна. За тэгвэл энэ улаан шугам маань өөр Улаанбаатар хотын хүн амыг илэрхийлж байна. Улаанбаатар хотын хүн амч гэсэн өнөөдөр 1.5 сая хүн ам Улаанбаатар хотод оршин сууж байна. Дараагийн слайд. За 3.2 сая хүн ам маань одоо хичнээн өрхийг бүрдүүлдэг юм бэ гэхээр 2018 оны хувьд Улаанбаатар хотод 387.5000 өрх амьдардаг юм байна. За улсын хэмжээнд өрхийн тоо 2008 оноос хойш 1.3 дахин нэмэгдсэн байна. Харин Улаанбаатар хотын өрхийн тоо 2008 оноос хойш 1.5 дахин нэмэгдсэн статистик тоо мэдээлэл байна. Нэг гишүүнтэй өрхийн тоо нийт өрхүүдийн 18.3 хувийг бүрдүүлдэг юм байна. За хоёр гишүүнтэй амбултэй Урхин тоо 15 хувийг, 3 гишүүнтэй 16.6 хувийг, 4 гишүүнтэй 20 хувийг, за 5 гишүүнтэй айл өрхүүд 14.8 хувийг, 6 гишүүнтэй 8.3 хувийг, 7 гишүүнтэй 3.5 хувийг, 1.7 хувийг 8 гишүүнтэй одоо өрхүүдийн 1.7 хувийг эзэлдэг юм байна. Энэ мэдчлэн юс болоод 10 гишүүнтэй нийт өрхүүдийн 1 1 хувийг юм хэдэ эзэлдэг юм байна. 2018 оны хувьд 21000 хос гэр бүлээ бүртгүүлсэн байна. Альба ясар гэр бүлээ бүртгүүлсэн байна тийм ээ. За энэ маань өөрөө Улаанбаатар хотод 10000 10.9000 хос гэр бүлээ бүртгүүлсэн. За энэ бол мянган хүнд ногдох гэрлэлтээр индекс жолон ерөнхийдөө нөгөө ердийн өсөлт маань өөрөө хүн амдаа ногдохоор тооцогдож явагддаг. За энэ динамик нь өөрөө хэрхэн яаж өөрчлөгдсөн юм бэ гэхлээр Төр засгийн бодлогтой бас уяг дата байдаг. Жишээлбэл шинээр гэр бүл болж байгаа хосуудад 2006 онд 500 мянган төгрөг өгч эхэлсэн тийм үү? За энэ бодлог маань төдийлөн удаан үргэлжлээгүй. А гэтэл 2005 онд жишээлбэл жилдээ 15 мянган хос гэр бүлээ батлуулж байсан бол шинээр гэр бүл болсон хосуудад 500 мянган төгрөг өгснөөр энэ үзүүлэлт за 2006 онд 49 мянган хос болсон байна тийм За энэ мэдчлэн тухайн одоо төрийн бодлого маань явж байх хугацаанда нэлээдгүй өндөр байгаад за эргээд болонгууд нь юрдийн одоо байгалийн жамаар гэх юм уу тийм ээ юрдийн нөгөө тоонд бол шилжээд орж ирсэн байна. За тэгээд хүн амын өсөлтөөс шалтгаалаад одоо бол мянган хүнд ногдох гэрлэлт 6.7 тоо зүгээр байна. 2006-7 оноос эхлээд нэлээдгүй одоо гэр бүл бүртгүүлсэн нь нэмэгдсэн юм бол а гэр бүл цуцлалт нь өөрө бас яаж одоо энэ цаг хугацаанда хувьсан өөрчлөгдсөн юм бэ гэдгийг дараагийн слайдаар бэлдсэн байна. За 2005 онд мянган хүнд ногдох индекс 0.7 та байсан байна тийм ээ. Жилд 1.6 мянган хос гэр бүлээ цуцлуулдаг байсан бол за одоо 2018 оны хувьд мянган хүнд ногдох индекс нь 1.3 а тоогороо 4.2 мянган хос одоо гэр бүлээ цуцлуулсан байна. За гэр бүлээ цуцлуулсан хосуудын ойролцоо 80% нь 8 ба түүнээс дээш жил хамт байсан хосууд гэж одоо статистик судалгаагаар гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө 2006 оноос хойш гинт нэмэгдсэн хосууд магадгүй өнөөдөр гэр бүлээ цуцлуулж байгаа хосууд байхыг үгүйсэхгүй маа. За тэгээд одоо яг тийм юрдийн өсөлт маань гэвэл одоо мянган хүнд индексжүүлсэн тоогоор хэлнэ илэрхийлнэ гэж би сая хэлсэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас яг а өсөлт нь хэдий яаж явж байгаа юм бэ гэдгийг бол бас энэ графикаас харуулахыг зарсан юм аа. Улаанбаатар хотод 2.5 мянган хос гэр бүлээ одоо бас цуцлуулсан байна. А өрх толгойсон ээжүүдийн хувьд 2018 оны тоон 72 мянган. Харин өрх толгойсон аавуудын хувьд 2018 онд 19.5 мянган өрх толгойсон аавуд байгаа юм байна. За энэ маань бол бас 2005 оноос хойш ирхэн яаж 
үсэж нэмэгдсэн юм уу хэвээрээ байгаа юм уу буурсан юм уу гэдгийг энэ слайдаас харуулах хэрэгтэй зарсан 2005 онд өрх толгоосон аавд 20.9000 за ээжүүд 70.3000 байсан байна. 2010 онд өрх толгоосон аавд 28.4000 ээжүүд 81.000 байсан байна. За ингээд 2018 онд бол тодорхой хэмжээнд буурсан буюу аавд нь 19.000 за өрх толгоосон ээжүүд 72.000 байна. За дараагийн слайд. Өнгөрсөн оны хувьд 18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрхүүдийн тоо ус даяар ойролцоо нэг 30 хувиар нэмэгдсэн буюу олон хүүхэдтэй одоо гэр бүлүүдийн тоо өсн нэмэгдэж байгаа нь магадгүй бас одонтой ээжүүдэд дөрөв хүүхэдтэй байхад одоо хоёрдугаар зэргийн одон олгож эхэлсэнтэй бас холбоотой мөн нийгмийн тодорхой одоо байр сур эзэлчихсэн нийгмийн мандлаа хүмүүс маань тийм эмэгтэйчүүд маань гоё одонгоо зүгээд өөрөөрөө бахархаад олон хүүхэдтэй байх нь ийм сайхан шүү гэсэн хандлага өөрөө өсөж байгаатай холбоотой 18 наснаас доош дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрхүүдийн тоо нэмэгдсэн байна. За тэгэхээр 2018 оны хувьд улсын хэмжээнд 45300 одоо 45.3 мянган өрх 18 хүртэлх насны дөрөв ба түүнээс дээш хүүхэдтэй байгаа юм байна. За Улаанбаатар хотын хувьд 14 мянган. За энэ маань өөрөө яаж өссөн юм бэ гэхээр 16 байсан байна. За тэгвэл 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон ээжүүдийн хувьд улсад 36.2 мянган за Улаанбаатар хотод 10.4 мянган 18 хүртэлх насны хүүхэдтэй өрх толгойлсон аавуудын хувьд за улсад 7.4 мянган Улаанбаатар хотод 1.5 мянган байдаг юм байна. 1960 онд төрх насны эмэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдэд ногдох төрөлтийг гаргадаг. Тэгэхээр манай Монгол улсын хувьд 1900 а тавь жараад онуудад хамгийн өндөр буюу нэг эмгэгтэй 8 хүүхэд ногдож байсан байна. За энэ маань өөрөө хэрхэн хувьсаж өөрчлөгдсөн юм бэ гэхээр жирэмснээс хамгаалах хэрэгсэл маань 1976 онд хязгаарлаж эхэлсэн байна тийм ээ. Тэгэхээр за энэ маань бол одоо ерөнхийдөө ингээд шууд 1976 онд буурлт буурлт үзүүлсэн бай нэг эмэгтэйд ногдох төрөлтүүд гэж юм тийм ээ. За ингээ үр хөндлөлтийн тухай хуйланд өөрчлөлт оруулсан байна. Гэр бүл төлөвлөлт нэмэгдсэн байна. За 90 он шилжилтэн нь орж ирсэн байна тийм ээ. За тэгээд эдийн засгийн хямрал зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн шилжилтэн нь гих мэдчлэн энэ үзүүлэлтүүд дээр хүмүүс хүүхдээ гаргахаа ер нь жоохон хойшлуулсан буюу хүүхдийн тооч гэсэн өөрөө буураад нэг эмэгтэйд ногдох төрөлт хоёр луга орж ирсэн байна. За тэгээд 2000 17 2018 оны хувьд нэг эмэгтэйд ногдох төрөлт нь гурав болж баг зэрэг өсөж орж ирсэн гэсэн. За шинээр төрсөн хүүхдэд мөнгө олгох хүүхдийн мөнгө зэрэг олгох нь гурван сая дахь иргэн гих мэдчлэн алтан гахаа жил гих мэдчлэн манай хүн амын өсөлтөд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж за энэ маань ч гэсэн тухайн одоо төрөлтийн насны эмэгтэйчүүдэд ногдох төрөлтийн төрөлтийн ерөнхий коэффициент гэж яригддаг байгаа за энэ маань ч гэсэн өөр ингээ хувьсан өөрчлөгдөж байдаг юм байна за ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа манай статистикийн ерөнхий бусад мэдээллүүд нь бүгдээрээ 12.2 сегмент сайтан дээр байдаг тэгээ та бүхэн ямар нэгэн мэдээлэлд сонирхож байгаа бол 12.2 сегмент сайтаар орж сонирхоороо а баярлалаа